Okay, kenapa selalu kalau cerita hantar freezer uh, Foreman kata tak boleh buat Tak boleh buat Saya pun selalu cakap Tak boleh buat Kenapa? Bila masalah tu bocor dekat bahagian cooling coil Ah, Sebab apa? Cooling coil freezer ni Dia tak macam cooling coil peti ais biasa Cooling coil peti ais biasa dia macam ni Nampak? Kita boleh nampak Dan kalau bocor Kita boleh tukar cooling coil Kita boleh tampal cooling coil Tapi untuk freezer Kalau tengok betul-betul Cooling coil dia duduk dalam ni Ah, Dia melengkar duduk dekat dalam ni So jadi ni kalau kita nak tampal bocor Nak tukar pipe Kita kena kopik semua ni Ah, ni semua kena kopik ni Kena kopik Bila kopik Apa yang berlaku adalah Hasil kerja dia sangat-sangat tak cantik Itu yang pertama Yang kedua Masa yang diambil sangat-sangat panjang Yang ketiga Kos dia sangat-sangat tinggi So jadinya sebab tu lah Kebanyakan teknisyen kata Bila freezer Cooling coil bocor Dia kata tak boleh buat Okay, senang cakap tak boleh buat lah. Sebab apa? Dia akan melibatkan tiga barang yang saya sebut tu. Tapi, isu dia, macam mana kita nak tahu masalah ni betul-betul cooling coil yang bocor. So, saya gunakan teknik yang ada dalam kita punya buku kita ni. Okay? Buku kita ni adalah buku panduan DIY, Membaik Pulih Mesin Masuk yang Bertujuk. Dekat belakang ni, sistem uh, penyujukan kita ada buat cara check condenser dan juga cara mengenal pasti kebocoran pada cooling coil. Macam mana kita buat? Walaupun dalam ni ada video dia So kita spreadkan dulu Contoh ini bahagian cooling coil Contoh ni bahagian kondenser Kita spreadkan bahagian kondenser Kita masukkan cecair, gas Kita biarkan semalaman Kalau dia ada Kita tekan dia punya punat dia Dia akan keluar lagi Dia masa tak bocor Kalau kita buat macam ni asingkan Ini cooling coil Ini pipe cooling coil ha, Ini capillary tube Sini pipe uh, suction Kita tutup satu bahagian Satu bahagian lagi kita masukkan gas kita biarkan semalaman. Besok pagi kita buka. Kita tengok gas dah tak ada. Confirm. Ini masalah cooling coil. Aha, maksudnya macam itulah cara kita uh, uh, check kebocoran. So, bila kita dah tahu, memang tak boleh buat apa-apa lah. So, jadinya siapa-siapa yang berminat nak belajar dengan lebih detail, lebih banyak lagi, anda boleh dapatkan buku panduan DIY ni dekat kita punya laman web, hairoviku.com. So, insyaAllah banyak ilmu-ilmu dalam ni. Mesin basuh manual sampailah ke mesin basuh auto. Peti sejuk satu pintu sampailah ke peti sejuk dua pintu. Semuanya kita buat dalam bentuk video dan juga penerangan. So, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.